ഹായ് ഞാൻ അബുറിഫാസ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് പാരൻറ്റിംഗ് ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഗർഭമാവാതെ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി സ്കാൻ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് നോക്കി അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂട്രസ് ലൈനിങ് കട്ടി പോരാ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കൂടുതലാണ് എന്ന് രണ്ടവസ്ഥ ആയാലും പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് അതോടെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് ഈ യൂട്രസ് ലൈനിങ് ലൈനിങ് എന്ന് കേൾക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ കുറവായിരിക്കും ഈ ലൈനിങ് അല്ലാതെ ചുരിദാർ തുണി തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലൈനിങ് തുണി കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അതെന്താണ് ആ ലൈനിങ് ചുരിദാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷനായി ഒരു നേർത്ത തുണി കൂടി അടിക്കുന്നതാണ് ആ ലൈനിങ് എന്നാൽ അതേപോലെ അല്ലെങ്കിലും സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു നേർത്ത പാളിയാണ് ഈ യൂട്രസ് ലൈനിങ് ഗർഭാശയ ഭിത്തികളുടെ ഉൾഭാഗത്തെ ആവരണത്തെ എൻഡോമെട്രിയം എന്നാണ് പറയൂ സാധാരണ പറയുക ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭധാരണത്തിൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ തന്നെയുണ്ട് ഒരു ആർത്തവത്തിനു ശേഷം ഓവുലേഷന് മുന്നോടിയായി ഓരോ മാസവും ഈ ലൈനിങ് പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആർത്തവം തുടങ്ങി സാധാരണ പതിനാലാം ദിവസം പുറത്തു വരുന്ന അണ്ടം ആ സമയത്തെയോ അതിനു മുന്നേയോ ഉള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം മൂലം ഫെല്ലോപ്യൻ ട്യൂബിൽ എത്തുന്ന ബീജവുമായി സങ്കലനം നടന്ന ശേഷം അത് ഫെല്ലോപ്യൻ ട്യൂബിൽ നിന്നും പിന്നീട് അത് വളരാനുള്ള സ്ഥലമായ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഗർഭാശയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭ്രൂണം ഒരു വിരുന്നുകാരനാണ് ഒൻപത് മാസവും ഒൻപത് ദിവസവും ആ ഭ്രൂണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഗർഭപാത്രമാണ് അങ്ങനെ ആ ഭ്രൂണത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗർഭാശയത്തിലെ ഹോർമോണുകളുടെ ബലത്തിൽ ഗർഭാശയ ഭിത്തിയുടെ ഉൾവശത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചാണ് ഭ്രൂണം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വളരുക ഈ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഓവുലേഷനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് യൂട്രസ് ലൈനിങ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതോടെ ഗർഭപാത്രം ഈ ഒരുക്കങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കും പിന്നെ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാനാണ് നോക്കുക അതിഥി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ആയില്ലെങ്കിലോ അതാണ് നിങ്ങൾ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റഡി സമയത്തൊക്കെ സ്കാനിങ്ങിൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടി പരിശോധിക്കുന്നത് കാണുന്നത് എൻഡോമെട്രിയം ഏഴ് എം എം അഥവാ ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് തിക്നെസ് വേണ്ടത് അതിൽ കുറഞ്ഞാൽ ഭ്രൂണത്തിന് അതിൽ പിടിച്ചു വളരാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാതെ പോകുന്നു എൻഡോമെട്രിയം തിക്നെസ് ആറ് എം എമ്മിന് താഴെ തിക്നെസ് ആയാൽ ഗർഭസാധ്യത വളരെ കുറയും എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്രസ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായില്ലേ പുതിയാപ്പിള വരുമ്പോൾ പന്തലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുതിയാപ്പിള അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കില്ല എന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻഡോമെട്രിയം ഏഴ് എം എം ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ വരെ അളവാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് കൂടാൻ വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതിനെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് എൻഡോമെട്രിയം എന്നുള്ളത് രക്തവും വെസലുകളും ഹോർമോൺസും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു പാളിയാണ് അതിനാൽ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് യൂട്രസ് ലൈനിങ് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാര്യമായ റോളുണ്ട് പോഷകങ്ങളുള്ള ഭക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ചും വിറ്റാമിൻ ബി ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളായ മുട്ട ക്യാരറ്റ് വിവിധ ഇലക്കറികൾ ഈത്തപ്പഴം മത്സ്യം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മാതള നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ധാരാളം കഴിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ മെൻസസിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ കഴിച്ചു തുടങ്ങണം ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകളും കൃത്യമായി തന്നെ കഴിക്കുക കൃത്യമായി ഉറങ്ങുക എന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനമാണ് ചെറുതായ രീതിയിൽ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നതും ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതും എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്ന കാര്യമാണ് എൻഡോമെട്രിയം തിക്നെസ് കൂടാനും ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ശരിയായ വിധം നടക്കാനും ചില ടിപ്സുകൾ കൂടി ഇവിടെ പറയാം നിങ്ങളെ മെൻസസ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം മുതൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വരെ ഇത് തുടരുക മാതള നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മില്ലി എങ്കിലും ഡിന്നർ സമയത്ത് കുടിക്കുക ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഡോക്ടറെ കണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഇ അതുപോലെ ഫോളിക് ആസിഡ് മരുന്നുകളും കഴിക്കുക മറ്റൊരു വഴിയാണ് പംകിൻ അഥവാ മത്തൻ കഴിക്കുന്നത് ജ്യൂസായും കുടിക്കാം സലാഡ് ആക്കി രണ്ടോ മൂന്നോ നേരം ഇത് കഴിക്കുന്നത് യൂട്രസ് ആരോഗ്യ
മൂന്നോ നാലോ തവണ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുക ദിവസവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്യുക ഇതുവഴി യൂട്രസിലേക്കും ഓവറിയിലേക്കുമുള്ള രക്തപ്രവാഹം കൂട്ടാനും ഓവുലേഷനും യൂട്രസ് ലൈനിങ്ങും കൂട്ടാനും അതുവഴി ഗർഭസാധ്യത എളുപ്പമാക്കാനും കഴിയും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും